সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আজ আমরা গত ক্লাসে যৌথ মূলধন কমের মূলধন এর কিছু নিয়মকানুন দিয়েছিলাম আজ আমরা এই অতের কিছু একটা সমস্যা ও এর সমাধান কিভাবে হবে সেটা দেখাবো সমস্যা একটু মনোযোগ দিয়ে সমস্যাটার সকলে খেয়াল রাখো সমস্যাটা হলো ময়মসিংহ জুট মিল লিমিটেড কোম্পানি লিমিটেডের প্রতিটি একশো টাকা মূল্যের এক লক্ষ শেয়ার 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 অনুমোদিত মূলধন নিয়ে নিবন্ধিত কোম্পানি অনুমোদিত শেয়ারের পঁচাত্তর হাজার শেয়ার জনসাধারণের নিকট প্রতিটি একশো দশ টাকায় বিক্রয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এই মর্মে উক্ত শেয়ার বিক্রির জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয় মোট পঁচাশি হাজার শেয়ারের আবেদন পাওয়া গেল প্রয়োজনীয় সংখ্যক শেয়ার আবেদনকারীদের মধ্যে বণ্টিত হইল অতিরিক্ত আবেদনের টাকা সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীদের ফেরত দেওয়া হইল এবং শেয়ার প্রতি শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা করে ব্যাংক চার্জ ধার্য করা হলো এটা হলো আমাদের আজকের সমস্যা মনোযোগ দিয়ে ভালো করে খেয়াল করে দেখো এখানে এখানে যে জিনিসগুলি বলা হয়েছে এখান থেকে কতভাবে প্রস্ত করা যায় কয়ের জন্য কি কি প্রশ্ন হইতে পারে এক কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন কত টাকা দুই ইস্যুকৃত মূলধন কত টাকা বিলিখিত শেয়ারের সংখ্যা ও মূলধন কত টাকা শেয়ার প্রতি অধিহার কত টাকা মোট শেয়ার অধিহার কত টাকা অতিরিক্ত আবেদনের সংখ্যা কত অতিরিক্ত আবেদনের টাকা কত ব্যাংক চার্জ কত টাকা ব্যাংক জমার পরিমাণ কত টাকা ক্ষয়ের জন্য প্রশ্নটা হবে এরকম কোম্পানি হিসাব বইতে প্রয়োজনীয় যাবে যা দাখিলা দেখাও গ গয়ের জন্য প্রশ্ন কোম্পানির আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করো তা আমরা প্রথমে কয়ের জন্য যে প্রশ্নগুলি আছে সেগুলি সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করি এক নাম্বারে আমাদের ছিল কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন কত টাকা অনুমোদিত মূলধন বার করার সূত্রটা আমরা এর আগের দিন দিয়েছিলাম বা এখন লেখা রাখো দেবে অনুমোদিত মূলধন সমান সমান অনুমোদিত শেয়ারের সংখ্যা গুণ প্রতি শেয়ারের আসল মূল্য এই সমস্যার মধ্যে অনুমোদিত মূলধনের সংখ্যা দেওয়া আছে এক লক্ষ তো এক লক্ষ এক লক্ষ শেয়ার প্রতিটা শেয়ারের মূল্য হইল একশো টাকা সর্বমোট দাম হল এক কোটি টাকা এখানে মনে রাখতে হবে কোম্পানির মূলধন কোনো সময় বেশিও লেখা যাবে না কমও লেখা যাবে না প্রতি শেয়ারের যে আসল মূল্য আছে মূলধন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সব সময় আসল মূল্যই ব্যবহার করতে হবে কোম্পানি যদি শেয়ার বেশি দামেও বিক্রি করে তাহলেও আসল মূল্য লিখতে হবে কম দামে বিক্রি করলেও আসল মূল্যই লিখতে হবে আমাদের দুই নম্বর প্রশ্নটা ছিল ইস্যুকৃত মূলধন কত টাকা আমাদের যে সমস্যা ছিল সমস্যাতে বলা ছিল কোম্পানি কতগুলি শেয়ার জনসাধারণের বিক্রয় করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করছিল ইস্যুকৃত মূলধনের সূত্রটা হলো ইস্যুকৃত শেয়ারের সংখ্যা গুণ প্রতি শেয়ারের আসল মূল্য আমার সমস্যা সমস্যার মধ্যে দেখেছি যে কোম্পানি পঁচাত্তর হাজার শেয়ার জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তাহলে এই ক্ষেত্রে ইস্যুকৃত শেয়ারের সংখ্যা হলো পঁচাত্তর হাজার পঁচাত্তর হাজার শেয়ারের প্রতি শেয়ারের আসল মূল্য হলো একশো টাকা সুতরাং ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ হলো পঁচাত্তর লক্ষ টাকা তার পরবর্তী সমস্যা ছিল বিলিখিত শেয়ারের সংখ্যা কত ও মূলধন কত টাকা বিলিখিত শেয়ারের সংখ্যা কোম্পানি এখানে পঁচাত্তর হাজার শেয়ার বিক্রি করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যদিও আবেদন পঁচাশি হাজার পাওয়া গেছে কিন্তু আবেদন যতই বেশি পাক না কেন কোম্পানি যা বিক্রয় করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তার চাইতে বেশি শেয়ার কোনো সময় বিক্রি করতে পারবে না বা বিলি করতে পারবে না এই ক্ষেত্রে বিলিখিত মূলধনের পরিমাণ হলো বিলিখিত শেয়ারের সংখ্যা গুণ প্রতি শেয়ারের আসল মূল্য এখানে কোম্পানি বিক্রি করতেছে পঁচাত্তর হাজার শেয়ার সুতরাং পঁচাত্তর হাজার গুণ একশো টাকা 
গুণ করলে হবে পঁচাত্তর লক্ষ টাকা এই পঁচাত্তর লক্ষ টাকা ইতিহাসে বিলিখিত মূলধন তিন শেয়ার প্রতি অধিহার কত টাকা শেয়ার প্রতি অধিহারের সূত্রটা আমরা গত গত ক্লাসেও দিয়েছিলাম সেখানে লেখা ছিল শেয়ার প্রতি অধিহার সমান সমান শেয়ার প্রতি বিক্রয় মূল্য মাইনাস শেয়ার প্রতি আসল মূল্য আজকে এই যে সমস্যা সমস্যা এই সমস্যায় বলা আছে যে প্রতিটা শেয়ার কোম্পানি একশো দশ টাকায় বিক্রি করবে আর কোম্পানি নিবন্ধিত হয়েছে একশো টাকা এক একটা শেয়ারের মূল্য সুতরাং একশো দশ মাইনাস একশো সমান দশ টাকা প্রতিটা শেয়ারের শেয়ার প্রতি অধিহার হয়েছে দশ টাকা মোট শেয়ার অধিহার কত টাকা মোট শেয়ার অধিহার সমান সমান বিলিকিত শেয়ারের সংখ্যা গুণ শেয়ার প্রতি অধিহার এখানে আমরা বিলিকিত শেয়ারের সংখ্যা আগে নির্দেশ করেছি পঁচাত্তর হাজার তাহলে পঁচাত্তর হাজার গুণ দশ সমান সমান সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মোট শেয়ার অধিহার হয়েছে সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার অতিরিক্ত আবেদনের সংখ্যা কত কোম্পানি পঁচাত্তর হাজার শেয়ার বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কিন্তু সমস্যায় আমরা পেয়েছি যে মোট পঁচাশি হাজার শেয়ারের আবেদন পাওয়া গেছে তাহলে পঁচাশি হাজার শেয়ারের আবেদন পাওয়া গেছে কিন্তু শেয়ার বিক্রি করবে হইল পঁচাত্তর হাজার তাহলে অতিরিক্ত আবেদনের সংখ্যা সমান সমান মোট প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা মাইনাস বিলিখিত শেয়ারের সংখ্যা মোট প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা হল পঁচাশি হাজার পঁচাশি হাজার থেকে পঁচাত্তর হাজার বিয়োগ করলে পাওয়া যায় দশ হাজার সুতরাং অতিরিক্ত আবেদনের সংখ্যা দশ হাজারটি অতিরিক্ত আবেদনের টাকার পরিমাণ অতিরিক্ত আবেদনের টাকা সমান সমান অতিরিক্ত আবেদনের সংখ্যা গুণ প্রতি শেয়ারের বিক্রয় মূল্য অতিরিক্ত আবেদনের সংখ্যা আমরা আগে নির্ণয় করেছি দশ হাজার আর এক একটা শেয়ার বিক্রি করবে কোম্পানি একশো দশ টাকায় সুতরাং অতিরিক্ত আবেদনের টাকার পরিমাণ হল এগারো লক্ষ টাকা ব্যাংক চার্জ ব্যাংক চার্জ কত টাকা সমস্যায় বলা আছে প্রতি শেয়ারের শেয়ার প্রতি ব্যাংক চার্জ শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা আর আমরা এখানে শেয়ার বিক্রি করতেছি কত পঁচাত্তর হাজার বিলিখিত শেয়ারের সংখ্যা হলো পঁচাত্তর হাজার তো ব্যাংক চার্জ হচ্ছে বিলিখিত শেয়ারের সংখ্যা পূরণ শেয়ার প্রতি ব্যাংক চার্জ তো বিলিখিত শেয়ারের সংখ্যা হলো পঁচাত্তর হাজার গুণ শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা যা গুণ করলে পাওয়া যায় সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা কয়ের জন্য সর্বশেষ প্রশ্ন ছিল ব্যাংক জমার পরিমাণ কত টাকা ব্যাংক জমার পরিমাণ কত টাকা তা নির্ণয় করতে আমরা এই সূত্রটি ব্যবহার করতে পারি প্রথম জাবেদার ব্যাংকের টাকা মাইনাস দ্বিতীয় জাবেদার ব্যাংকের টাকা মাইনাস তৃতীয় জাবেদার ব্যাংকের টাকা সাধারণত এটি জাবেদা করার পর এটা নির্ণয় করতে হয় আমরা যেহেতু কোনো নাম্বারের প্রশ্ন সেই হিসাবে আমরা আগে এটা সমাধান করছি প্রথম জাবেদার ব্যাংকের টাকা হলো তিরানব্বই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দ্বিতীয় জাবেদার ব্যাংকের টাকা হলো এগারো লক্ষ টাকা এবং তৃতীয় জাবেদার ব্যাংকের টাকা হলো সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা এগুলি বিয়োগ করলে পাওয়া যায় বিরাশি লক্ষ বারো হাজার পাঁচশো টাকা এই হলো আমাদের ক নাম্বার ক নাম্বারের জন্য যে প্রশ্নগুলো নয়টি প্রশ্ন করেছিলাম আমরা এর সমাধান এখন আমরা মূল অঙ্কের সমাধানে সমাধানে যাব মূল অঙ্কের সমাধান বলতে আমাদের খ নাম্বারের যে এই চ্যাপ্টার যে অঙ্ক অঙ্কের খ নাম্বারে প্রশ্ন হয় জাবেদা জাবেদা লেখার নিয়মগুলি আমরা প্রথম লেকচারে দিয়েছি তোমরা জানো যে প্রথম জাবেদাটা কি ছিল তোমরা আগের লেকচারটা আমি বলেছিলাম যে খাতা কলম নিয়ে ওই জাবেদাগুলি লিখে দেখার জন্য তোমরা লিখে রেখে তাহলে আজকে আবার আবার খাতা কলম নিয়ে বসো এখন এখন খাতা কলম নিয়ে আমরা ওই জাবেদা জাবেদাগুলি করবো এক নাম্বার জাবেদা কি ছিল বলা ছিল যখন শেয়ারের আবেদন পাওয়া যায় তখন জাবেদা হয় ব্যাংক হিসাব ডেবিট শেয়ার আবেদন হিসাব ক্রেডিট ব্যাংক হিসাব ডেবিট শেয়ার আবেদন হিসাব ক্রেডিট এখানে আমাদের ব্র্যাকেটে বলা ছিল প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা গুণ শেয়ার প্রতি বিক্রয় মূল্য দেখো এই অঙ্কের আমরা আমাদের প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা কত পঁচাশি হাজার তাহলে পঁচাশি হাজার গুণ একশো দশ পঁচাশি হাজারে একশো দশ দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যাবে তিরানব্বই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তো ডেবিট পাঁচশো তিরানব্বই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা 
শেয়ার আবেদন ক্রেডিট লিখে সেখানেও লিখতে হবে তিরানব্বই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এর কারণ লিখতে হবে প্রতিটি একশো দশ টাকা করে পঁচাশি হাজার শেয়ার আবেদনের টাকা পাওয়া গেল দ্বিতীয় জাবেদা দ্বিতীয় জাবেদা আমরা লিখেছিলাম শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট তো প্রথম জাবেদা শেয়ার আবেদন হিসাবে আমরা কত টাকা লিখেছিলাম তিরানব্বই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এই জাবেদা দ্বিতীয় জাবেদাতে এসেও লিখতে হবে তিরানব্বই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার তারপরে নিয়মের মধ্যে লেখা ছিল শেয়ার অফ হার যেহেতু অঙ্কটা শেয়ার অধিহারের এই জন্য শেয়ার অফ হার হিসাব ডেবিট এটা লেখার প্রয়োজন নাই তার পরবর্তী লাইনে আমাদের ছিল শেয়ার মূলধন হিসাব শেয়ার মূলধন হিসাবের মধ্যে লেখা ছিল ব্র্যাকেটে লেখা ছিল বিলিকিত শেয়ারের সংখ্যা গুণ শেয়ার প্রতি শেয়ারের আসল মূল্য এখানে বিলিকিত শেয়ারের সংখ্যা পঁচাত্তর হাজার যেহেতু কোম্পানি পঁচাত্তর হাজার শেয়ার বিক্রি কর বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এবং পঁচাশি হাজার শেয়ারের আবেদন পাওয়া গেছে কিন্তু আবেদন বেশি পাওয়া গেলেও কোম্পানি যা বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেবে তার চাইতে বেশি বিক্রি করতে পারবে না এই ক্ষেত্রে আমাদের পঁচাত্তর হাজার শেয়ারই সর্বোচ্চ সংখ্যক শেয়ার বিক্রি করা যাবে তো পঁচাত্তর হাজার গুণ একশো সমান সমান পঁচাত্তর লক্ষ টাকা শেয়ার অধিহার যে আমরা ক নাম্বারেও আমরা নির্ণয় করেছি যে পঁচাত্তর হাজার পূরণ দশ সমান সমান সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ব্যাংক হিসাব যারা অতিরিক্ত আবেদনের জন্য লিখতে হয় ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট এনে অতিরিক্ত আবেদনের সংখ্যা হইল দশ হাজার যেহেতু পঁচাত্তর হাজার শেয়ার বিক্রি করবে শেয়ারের আবেদন পাওয়া গেছে পঁচাশি হাজার তাহলে অতিরিক্ত আবেদনের সংখ্যা এই ক্ষেত্রে দশ হাজার দশ হাজার গুণ প্রতি শেয়ারের বিক্রয় মূল্য প্রতি শেয়ারের বিক্রয় মূল্য হল একশো দশ টাকা গুণ করলে পাওয়া যাবে এগারো লক্ষ টাকা এই মোট হলো এই তিনটি যদি আমরা তিনটি ক্রেডিট যদি যোগ করি তাহলে দেখবো ডেবিটে যে লেখা আছে তিরানব্বই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এই তিনটি ক্রেডিটের যুগ ফল তিরানব্বই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এই ক্ষেত্রে কারণ লিখতে হয় যে প্রত্যেকটা যাবে যেতে কারণ এই ক্ষেত্রে কারণটা হবে পঁচাত্তর হাজার শেয়ার আবেদনের টাকা শেয়ার মূলধন ও শেয়ার অধিহার হিসাবে নেওয়া হলো এবং দশ হাজার আবেদনের টাকা ফেরত দেওয়া হলো তৃতীয় জাবেদা তৃতীয় জাবেদাতে আমরা অনেকগুলি ডেবিট করেছিলাম সেটা হলো এক এক সমস্যা এক এক জনের সমস্যা তাকে এই অঙ্কের মধ্যে আমাদের বলা ছিল ব্যাংক চার্জের কথা সমস্যায় তো এই ক্ষেত্রে ব্যাংক চার্জের জন্য যাবে দেওয়া হলো ব্যাংক চার্জ হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট ব্যাংক চার্জ নির্ণয় নির্ণয় নিয়মটা ছিল বিলিখিত শেয়ারের সংখ্যা গুণ শেয়ার প্রতি ব্যাংক চার্জ এখানে বিলিখিত শেয়ারের সংখ্যা পঁচাত্তর হাজার আর প্রতি শেয়ারের ব্যাংক চার্জ শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা গুণ করলে পাওয়া যাবে সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা এই সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকায় হলো যাবে তাই লিখতে হবে ডেবিট পাশে এবং ক্রেডিট পাশে উভয় পাশেই লিখতে হবে এখন আমরা তিনটে যাবে তা আলাদা আলাদা করে দেখালাম এখন এক নজরে দেখো তিনটে যাবে তা কীরকম প্রথম যাবে তা হলো ব্যাংক হিসাব ডেবিট তিরানব্বই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা শেয়ার আবেদন হিসাব ক্রেডিট তিরানব্বই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা কারণ প্রতিটি একশো দশ টাকা করে পঁচাশি হাজার শেয়ার আবেদনের টাকা পাওয়া গেল দ্বিতীয় যাবে দেয় শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট তিরানব্বই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট পঁচাত্তর লক্ষ টাকা শেয়ার অধিহার হিসাব ক্রেডিট সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট এগারো লক্ষ টাকা কারণ পঁচাত্তর হাজার শেয়ার আবেদনের টাকা শেয়ার মূলধন ও শেয়ার অধিহার হিসাবে নেওয়া হলো এবং দশ হাজার আবেদনের টাকা ফেরত দেওয়া হলো তৃতীয় যে আবেদনটা ছিল ব্যাংক চার্জ হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট টাকাটা নির্ণয় করেছিলাম যেহেতু বিলিখিত শেয়ারের সংখ্যা পঁচাত্তর হাজার পঁচাত্তর হাজার গুণ শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা গুণ করলে হয় সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা এই তৃতীয় জাবেদায় ছিল সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা এইটা হলো আমাদের এই সমস্যার ক্ষয় সমাধান খ নাম্বারের যে সমাধান সেটা হলো জাবেদা জাবেদা এই সমস্যার আরেকটি অংশ আছে ঘ নাম্বারের জন্য সেটা হলো আর্থিক অবস্থার বিবরণী আর্থিক অবস্থা বিবরণী নির্ণয়ের ছক আমরা প্রথম দিনে দিয়েছিলাম এখন ছকটাকে যদি তোমরা ওর মুখস্থ করে থাকো তাহলে ছকটাকে ভালো করে খেয়াল করে থাকো ওই ওই ছকের মধ্যে আমরা শুধু টাকাগুলি বসাই দিলেই এর সমাধান হবে এর উপরে লিখতে হবে 
ময়মনসিংহ জুট মিল কোম্পানি লিমিটেড আর্থিক অবস্থার বিবরণী পরে বিবরণ তিনটি টাকার ঘর সম্পদসমূহ ঠিক মাস বরাবর বিবরণের ঘরে ঠিক মাস বরাবর লিখতে হবে সম্পদসমূহ এরপর স্থায়ী সম্পদ এ অঙ্কের ভিতরে স্থায়ী সম্পদ নাই যদি অঙ্কের আমরা চারটি জাবেদা দিয়েছিলাম নিয়মের মধ্যে এই চারটির মধ্যে চতুর্থ জাবেদাটা যদি করতাম বা শেয়ার দ্বারা কোনো সম্পত্তি সম্পদ যদি ক্রয় করা হয় তাহলে স্থায়ী সম্পদের মধ্যে সম্পদটা আসবে আর যদি শেয়ার দ্বারা কোনো সম্পদ ক্রয় করা না হয় তাহলে স্থায়ী সম্পদের মধ্যে কোনো কিছু আসবে না কিন্তু তারপরে লেখতে হবে স্থায়ী সম্পদ থেকে কোলন দিয়ে এটা শেষ করে দিতে হবে তারপর চলতি সম্পদ চলতি সম্পদের মধ্যে একটি একটি হিসাবে আসে সেটা হলো ব্যাংক হিসাব ব্যাংক হিসাবে টাকার পরিমাণ কত তা আমরা কোন নাম্বারে আগে নির্ণয় করেছি ওইখান থেকে আমরা যদি এখানে এখানে বসাই দিই তাহলে দেখা যাবে যে ব্যাংক হিসাব হচ্ছে বিরাশি লক্ষ বারো হাজার পাঁচশো টাকা তার পরবর্তী হেডিং অসমন্বিত ব্যয় অসমন্বিত ব্যয়ের এখানে একটি আইটেম আছে সেটা হলো ব্যাংক চার্জ ব্যাংক চার্জ আমরা যাবা দাঁতে লিখেছি সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা এখানেও লিখবো সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা এটা যুগ করলে মূল সম্পদের পরিমাণ হলো বিরাশি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা আর্থিক অবস্থার বিবরণী আমরা জানি দুইটি অংশ এটা প্রথম অংশ দেখলাম আরেকটা অংশ হচ্ছে দ্বিতীয় অংশ দ্বিতীয় অংশ হলো শেয়ার মূলধন ও দায়সমূহ এটা ঠিক মা বিবরণ করে মাছ বরাবর লিখে তারপর লিখতে হবে শেয়ার মূলধন লেখে একটা কলন দিলে কলনের পরে লিখতে হবে অনুমোদিত মূলধন অনুমোদিত মূলধন কত টাকা প্রতি শেয়ার একশো টাকা করে এক লক্ষ শেয়ার প্রতিটা শেয়ারের মূল্য হইতেছে একশো টাকা এরকম এক লক্ষ শেয়ারের দাম হলো এক কোটি টাকা এটা দ্বিতীয় করে লেখে দুই টানে ক্লোজ করে দিবে তার পরবর্তীতে হলো ইস্যুকৃত বিলিকৃত ও আদায়কৃত মূলধন আমরা একত্রে লিখেছি কারণ এই এই সমস্যায় কোম্পানি ইস্যু করেছে পঁচাত্তর হাজার শেয়ার বিলিও করেছে পঁচাত্তর হাজার শেয়ার এবং সমস্ত শেয়ারের টাকা আদায় হয়েছে সুতরাং ইস্যুকৃত বিলিকৃত মূলধন একই হবে এই জন্য আমরা বারবার না লিখে একবারে সেটা লিখে ফেলতেছি সেটা হলো ইস্যুকৃত বিলিকৃত ও আদায়কৃত মূলধন প্রতি শেয়ার একশো টাকা করে পঁচাত্তর হাজার শেয়ার মূল্য হলো পঁচাত্তর লক্ষ টাকা তা পরবর্তীতে হলো সঞ্চিতি ও উদ্ধিত সঞ্চিত ও উদ্ধিত মধ্যে একটি আইটেম আসে সেটা হলো শেয়ার অধিহার শেয়ার অধিহার আমরা আগে আলাদাভাবে নির্ণয় করেছি সেটা হলো সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এই দুইটা যুগ করলে হবে বিরাশি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার তাহলে আমাদের আর্থিক অবস্থানের দুই পাশে সমান হলো এই পাশে মূল শেয়ার মূলধন ও দায় হলো বিরাশি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ওই পাশে আমরা নির্ণয় করেছি মূল সম্পদ বিরাশি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এক নজরে আমরা আর্থিক অবস্থা বিনটি দেখতে পারি আজকে আর্থিক অবস্থা বিভিন্নটি সাধারণত এক পৃষ্ঠায় করতে হয় আমরা স্লাইড দশ সুবিধার জন্য তোমাদেরকে দুই অংশে দেখানো হয়েছে কিন্তু পরবর্তীতে খাতার মধ্যে তোমরা এক পাতায় লেখার চেষ্টা করবে আর্থিক অবস্থা বিবরণীটা এবং তখন দেখতে ঠিক এরকম দেখা যাবে মাঝখানের অবশ্য আমরা এই লাইনটা আমাদের আলাদা করে দেখানোর প্রয়োজন এটা ওই ওই উপরের যে টাকার ঘর আছে ওই টাকার ঘরটাই ধীরে ধীরেই চলবে এখানে দেখো সম্পদসমূহ সম স্থায়ী সম্পদ নাই চলতি সম্পদের মধ্যে ব্যাংক হিসাব বিরাশি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা বিরাশি লক্ষ বারো হাজার পাঁচশো টাকা অসমন্বিত ব্যয় ভিতরে আছে ব্যাংক চার্জ সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা মোট হলো বিরাশি লক্ষ মোট সম্পদ হলো বিরাশি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা শেয়ার মূলধন ও দায়সমূহ শেয়ার মূলধন অনুমোদিত মূলধন প্রতি শেয়ার একশো টাকা করে এক লক্ষ শেয়ার মূল্য হলো এক কোটি টাকা সেটা দ্বিতীয় করে লেখে দুই টানে বন্ধ করে দিবে তার পরবর্তীতে ইস্যুকৃত বিলিকৃত ও আদায়কৃত মূলধন এই তিনটা এক কারণ এই সমস্যায় কোম্পানি পঁচাত্তর হাজার শেয়ার বিক্রি প্রস্তাব করেছিল কিন্তু শেয়ারের আবেদন পাওয়া গেছে পঁচাশি হাজার কিন্তু আমরা জানি কোম্পানি যা বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেবে তার চেয়ে বেশি পরিমাণ শেয়ার কোম্পানি বিক্রি করতে পারবে না এই ক্ষেত্রে কোম্পানি পঁচাত্তর হাজার শেয়ারই বিলি করতে হবে এই ক্ষেত্রে ইস্যুকৃত ও বিলিকৃত শেয়ারের সংখ্যা একই এবং সমস্ত শেয়ারের টাকা আদায় হয়েছে বলে আদায়কৃত মূলধনও একই এই ক্ষেত্রে আমরা তিনটি একত্রে লিখে এইভাবে লিখব ইস্যুকৃত বিলিকৃত ও আদায়কৃত মূলধন লিখে কলন দিয়ে প্রতি শেয়ার একশো টাকা করে পঁচাত্তর হাজার শেয়ার মূল্য হলো পঁচাত্তর লক্ষ টাকা উদ্দিত সঞ্চিতি ও উদ্দিত এক্ষেত্রে একটি 
ये हलो शेयर उधियार शेयर उधियार हम आगे नहीं ने कोई सी सात लक्ष पांच हजार मूठ शेयर मूल दोन ओ उधियार बिराशी लक्ष पांच हजार टका ये हलो हमारे रास के समस्या समाधान आशा करी तुम रा एक समस्या समाधान बुझते पड़े चो जो दिके उनको नो उनको बुझते ना पड़ो ताहो ले तुम रा कमेंट करें जानते पड़ो और तो आम 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 इनके फोन नंबर दबा से आमर फोन नंबर फोन करें तुम रा जिन्हें नहीं ते पड़ो जेब कुन उनको तो तुम रा बुझो नहीं तेरे � पूर्वोत्तर क्लास यहाँ पर शेयर ओबोहार ने आलोचना कर बो बाबोहारे जो समस्या समस्या तार समाधान करा चेस्ट कर बो आज के मतलब क्लास एक निश्चित कुछ ही खुदा पेस